हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्वेस्टर चैनल अभी ये वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ फंड्स में आपको क्यों निवेश करना चाहिए और बेस इंडेक्स फंड जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है वो कौन कौन से है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक बहुत ही रिसेंट आर्टिकल है जो कि जनवरी 2019 का आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का ये बहुत ही आई ओपनिंग आर्टिकल है ये आर्टिकल के हिसाब से कैसा है कि ये जो एसेट ईटीएफ और इंडेक्स फंड जो होते हैं उसके अंदर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका जो मार्क है वो एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर गया है तो इसके हिसाब से कैसा है कि जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है उनका मेजोरिटी ऑफ मनी है वो इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है इंडेक्स फंड और ई ये दोनों ही जो फंड है वो बेसिकली निफ्टी या सेंसेक्स जैसे जो इंडेक्स है उसके जो स्टॉक्स है एग्जैक्टली उसके मिरर इमेज के कंपोजिशन में करते हैं तो बेसिकली ये जो इंडेक्स या तो ई जो है वो आपको लॉन्ग रन में जो इंडेक्स रिटर्न देता है एग्जैक्टली exactly उतना ही रिटर्न देने की कोशिश करते हैं आपको तो ये पैसिवली मैनेजमेंट मैनेज फंड माने जाते हैं तो अभी यहाँ पे कैसा है कि अभी ये डिबेट ऐसा है कि अभी पास्ट फ्यू इयर्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो लार्ज कैप फंड है ना वो ज़्यादा फंड मैनेजमेंट चार्ज की वजह से जो उनका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है वो इंडेक्स फंड के कंपेरिजन में कम आने लगा है या तो फिर कैसा है कि वो बहुत सारे लार्ज कैप फंड है वो अंडरलाइन बेंच को बीट करने में नाकाम रहे तो इनका ये जो यहाँ पे फिनटेक का डेटा है उनमें दिखाया गया है कि ओनली जो 32 में से सिर्फ दो लाज के फंड है उन्होंने ही सिर्फ बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया बाकी के जितने भी यहाँ पे 30 फंड्स थे वो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने में नाकाम रहे तो इसका रीज़न ये है कि सपोज़ कोई एक्टिवली मैनेज फंड है लाज के फंड उसका अगर सपोज एन्यूअल एक्सपेंस रेशियो टू है तो कैसा है कि उसको एक्चुअली ब्रेक इवन के लिए टू पहले आना है उसके बाद मतलब इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि इंडेक्स से उसको टू टाइम्स टू परसेंटेज ज़्यादा अगर परफॉर्म करना है टू परसेंट ज़्यादा परफॉर्म करना है अगर उसको आपको सेम इंडेक्स इतना रिटर्न देना है तो और अगर आपको उसको इंडे आपको अगर इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न देना है तो उसको टू परसेंट से ज़्यादा बीट करना है इंडेक्स को तो वो लार्ज कैप फंड का जो यूनिवर्स है उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं पाया गया है तो यहाँ पर कैसा है कि ये जो मिस्टर रोहित शाह है फाउंडर ऑफ गेटिंग यू रिच तो वो बोलते हैं कि इंडेक्स फंड्स इन इंडिया हैव ए गुड डेमोस्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड एंड देर इज नो स्टाइल लिक्स एंड द कॉस्ट इज लो इनका और बहुत सारे दूसरे जो फाइनेंशियल प्लानर्स है और फाइनेंशियल एडवाइजर है उनका यही मानना है कि ये जो इंडेक्स फंड यहाँ पे होते हैं वो लो कॉस्ट होते हैं इसलिए वो यहाँ पे बहुत ही फायदेमंद होते हैं पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए तो अभी आप मुझे मुझे पर्सनली पूछे कि मेरा ओपिनियन क्या है तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि आपको एक्चुअली लार्ज कैप फंड आज के डेट में पसंद करने की वजह से इंडेक्स फंड के अंदर निवेश करना चाहिए लेकिन अगर मिड कैप फंड की बात करते हैं तो स्टिल मेरे हिसाब से एक्टिवली मैनेज जो फंड्स है वो भले ही आपसे 2 2.5 परसेंट चार्ज लेते हैं एन्यूअल बट फिर भी वो इंडेक्स फंड से बेटर माने जाएंगे मिड कैप फंड की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कैसा है कि वो एक्टिवली मैनेज जो फंड है तो वो सेंसेक्स जो अंडरलाइन जो इंडेक्स है उसको लार्ज मार्जिन से बीट कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कैसा है कि इंडेक्स लार्ज कैप जब भी आपको स्टॉक में निवेश करना है तो आपको इंडेक्स फंड के अंदर निवेश करना चाहिए और मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक्स के अंदर ऐसी आपकी नीड है तो आपको एक्टिवली मैनेज फंड की ओर जाना चाहिए अभी यहाँ पे देखिए कि ये एक रीडर्स का क्वेरी है तो इसके अंदर रीडर जो है वो ट्वेंटी करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस थर्टी थ्री ईयर्स के अंदर बिल्ड करना चाहता है तो ये जो मिस्टर जितेंद्र सोलंकी है फाउंडर ऑफ जे एस फाइनेंशियल एडवाइज़र तो वो भी यहाँ पे वही एडवाइस करते हैं उनको कि ट्वेल्व परसेंट का रिटर्न वो एज्यूम कर सकते हैं और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि यू कैन कंसिडर ए मिक्स ऑफ लार्ज कैप मल्टी कैप एंड मिड कैप फंड्स फॉर योर पोर्टफोलियो इन जनरल फंड्स लाइक यू टी आई निफ्टी इंडेक्स फंड आई सी आई शेप लू इंडेक्स फंड एंड मीरे एसेट इक्विटी फंड तो उनका इनका मैं मुताब से क्या है कि लार्ज कैप अगर आपको फंड सिलेक्ट करने हैं तो इंडेक्स फंड ज़्यादा बेटर ऑप्शन आज के डेट में इंडिया के अंदर माने जाएंगे मीड कैप फंड अगर आपको जाना है दोस्तों तो आपको एक्टिवली मैनेज फंड में आज के डेट में जाना चाहिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पर दे रहा हूँ तो अभी देखते हैं कि कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड जो है वो इंडेक्स फंड वो यहाँ पर अवेलेबल है तो ये यहाँ पर एक्चुअली ये ग्रो की वेबसाइट पर अगर हम देखते हैं तो ये देखिए मैं पर्सनल 
आसानी जो सजेस करता हूँ वो एक है यू निफ्टी इंडेक्स फंड ये बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है और इसके अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट आज के डेट में थर्टीन करोड़ है और अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो सिर्फ जीरो है तो मैं बताऊँ ये वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट म्यूचुअल फंड माना जाएगा तो लॉन्ग रन में आपका जो इफेक्टिव रिटर्न है इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा तो ये एक फंड में आपको निवेश करना चाहिए दूसरा है कि यू निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी फंड इसके अंदर भी आप निवेश कर सकते हैं इसका भी एक्सपेंस रेशियो जीरो पॉइंट ट्वेंटी सेवन परसेंट है और फंड साइज जो इसका है वो थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी करोड़ है ठीक है फिर दूसरा नेक निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी इंडेक्स फंड है आईसीआईसी सी प्रूडेंशियल का इसका एक्सपेंस रेशियो जीरो पॉइंट थर्टी नाइन है परसेंटेज है वो भी रिजनेबल है फिर एस निफ्टी इंडेक्स फंड वो भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है तो इसके अंदर भी आप देखते हैं तो जीरो पॉइंट एक्सपेंस रेशियो है और उसके बाद जो है वो एक्चुअली अभी यहाँ पे कैसा है कि अभी इसको कंपेयर करते हैं अभी 0.20 0.10 परसेंट आपने देखा कि ये यू है या तो एस है या तो यू टी निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी है तो 0.10 से लेके 0.40 पॉइंट परसेंट के बीच में यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है अभी ये एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड है तो अगर इसका आप एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो वन पॉइंट है और ये जो आई सी आई सी ब्लू चिप फंड है तो ये भी एक्सपेंस रेशियो इसका वन पॉइंट ट्वेंटी वन परसेंट है तो ये एक्सपेंस रेशियो जो है मेरे हिसाब से अभी इसको कंपेयर करते हैं आप यू टी आई इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो के साथ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे थर्टीन टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वन पॉइंट ट्वेंटी वन परसेंटेज मतलब ट्वेल्व टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है एक्टिवली मैनेज फंड का मतलब टेन टाइम्स से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो आप पे करते हैं जब आप एक्टिवली मैनेज फंड के अंदर जाते हैं लार्ज कैप सेक्शन में तो बेसिकली यहाँ पर आप डेफिनेटली लार्ज कैप फंड में इंडेक्स फंड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और ये बेस म्यूचुअल फंड से मेरे हिसाब से ठीक है तो अभी दोस्तों आपको कोई कमेंट या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं प्लस मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस भी मैं नीचे दे रहा हूँ तो आप मुझे पर्सनल क्वेरीज भी भेज सकते हैं थैंक यू